ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും അഞ്ച് മണി ആയപ്പോ തന്നെ എണീറ്റ് റെഡി ആയി വന്നോ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരാളെ മിസ് മറന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാത്തേ എന്താ ഏതാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാതെ മറന്നുപോയ ചാപ്റ്റർ യെസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നാളത്തെ ലൈവിൽ നാളെ ഇതേ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാ നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് യെസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സും ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും ഉറക്കപ്പിച്ചൊക്കെ മാറി ആ പൊതുപ്പ് നിന്നൊക്കെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നേ അല്ലേ അല്ലാതെ ബെഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കിടന്നുറങ്ങി കളയാൻ സമയമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഫുൾ എ പ്ലസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എന്തായാലും എ പ്ലസ് വാങ്ങണം അപ്പൊ ഇതാ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഉറങ്ങിപ്പോയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുക ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ആ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറയാം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ ആ നമ്മുടെ മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് അല്ലെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് എ പ്ലസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ യെസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വാട്സാപ്പിൽ അല്ലെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എല്ലാതും ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നത് അല്ലേ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് മിസ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കാരനാണ് അപ്പം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെ അപ്പം രസമല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പോവല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് യെസ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് എന്താ പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസസോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ആ കണക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കളക്ഷൻ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പം പക്ക 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 തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് രസമായിട്ട് പഠിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ റെഡി ആണ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ റെഡി ആണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് പൈസ ആ കുറേ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ പല ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റീഷ്യോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലയബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്തിനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിടുത്താണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്താ ഈ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് മാക്സിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വലിയൊരു റോഡും ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു റോഡും ഉണ്ട് ഒരു വലിയ റോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോകാൻ വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ വണ്ടി അറ്റ് എ ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു റോഡാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടികൾ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ബാൻഡ് വിടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ മെഷേർഡ് ഇൻ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാൻഡ് വിടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാൻഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിരി 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 സൗണ്ട് കേൾക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു നോയ്സ് വരും അല്ലേ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സിഗ്നൽ ആ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുക അൺവാണ്ടഡ് എനർജി ദാറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത സിഗ്നലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജി ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോയ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നോയ്സ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ അടുത്ത ആളാണ് നോഡ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്ട് ചെയ്താലും ഏതൊരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലും ആ ഡിവൈസിന് നമുക്കതൊരു നോഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഞാനൊരു പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അതൊരു നോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്തു അതൊരു നോഡാണ് അപ്പം എന്ത് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലും അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോഡ് എന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ടേംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്തിനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കീ ടേംസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം മിസ്സ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മിസ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഡിവൈസസ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വേണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വേണം ആ മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് മക്കളെ എസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മീഡിയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാവാം ഈ മീഡിയം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാവാം ഈ മീഡിയം എന്തൊക്കെയാവാം യെസ് എന്തൊക്കെ മീഡിയംസ് നമുക്കാവാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം നമുക്ക് എന്താവാം ഇങ്ങനെയാവാം രണ്ട് ടൈപ്പ് യെസ് ഗൈഡഡ് മീഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയവും ആവാം ഗൈഡഡ് മീഡിയം ഗൈഡഡ് മീഡിയം ആവാം അതുപോലെ തന്നെ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം അപ്പൊ ഗൈഡഡ് മീഡിയം ആവാം അതുപോലെ തന്നെ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈഡഡ് മീഡിയം ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളും കോയാക്സിയൽ കേബിളും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇയാളെയാണ് കുറേ ട്വിസ്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈഡഡിൽ വരുന്നതാണ് ഗൈഡഡിൽ വരുന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ പിന്നെന്താണ് കൊയാക്സിയൽ കൊയാക്സിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഓക്കെ ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റഡിൽ തന്നെ യു ടി പി അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും വരും ഓക്കെ അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും വരും ഷീൽഡ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതാണ് ഒരു കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് കൊയാക്സിയൽ അല്ല ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ യു ടി പി യു ടി പി അൺഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ആണ് ഇത് ഇതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതാണ് ഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ മറ്റേത് അൺഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ഇതാണ് അൺഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കുഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ലോ കോസ്റ്റ് കേബിളാണ് അധികം പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേബിളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ തിന്നായിരിക്കും കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേബിളാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓക്കെ അതാണ് അൺഷീൽഡഡ് ഇനി ഷു ഷീൽഡഡ് ആണെങ്കിലോ എസ് ടി പി ആണെങ്കിലോ ആ ഇതിൽ ഒന്നും കൂടെ നോയ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ മറ്റേതിലുള്ള അത്ര പ്രശ്നമില്ല നമുക്കതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ എസ് ടി പി കേബിൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് അപ്പം എസ് ടി പിയും യു ടി പിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം യു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറും ആണ് അല്ലേ അപ്പം അൺഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിൽ ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് കേബിൾ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോയ്സിന് ഒന്നും കൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏത് ഷീൽഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഡേ അടുത്ത കേബിൾ ഏതാണ് അടുത്ത കേബിൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊയാക്സിയൽ കേബിളിൽ എന്താണ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ട്യൂ ബുലാർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ അതെന്താണ് ഒരു ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടക്ടറിനെ എന്ത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ട്യൂബുലാർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ഉണ്ടാവും അതിനെ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊയാക്സിയൽ
ആണ് ഡാറ്റ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് അവരുടെ ഇടപെടൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഔട്ടർ ഷീൽഡ് പുറത്തൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ ഷീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ തിക്കറാണ് ട്വിസ്റ്റഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവും തിക്കർ ആയിരിക്കും ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ആരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡഡിൽ വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് അല്ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടതിന് ഈ പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പാർട്സ് പഠിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോറ് ക്ലാഡിങ് കോട്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും കോറ് ക്ലാഡിങ് കോട്ടിങ് കോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ഗ്ലാസ് റോഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ആണ് ആ അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇനി ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള പോർഷൻ പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ആണ് കോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കോട്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോറ് ക്ലാഡിങ് കോട്ടിങ് സി 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 ആണ് ഓക്കെ കോറ് ക്ലാഡിങ് കോട്ടിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് അപ്പം അതിനും ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിനും ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ലൈറ്റ് ഫോർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കിക്കേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പം ഏത് തന്നെ നോക്കിക്കേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ ലൈറ്റ് ആണ് അതിൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സസെപ്റ്റബിൾ അല്ല അതുപോലെ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാളെ പഠിക്കുന്ന ആ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് കേബിൾസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് കേബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച കേബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചു ഏത് പഠിച്ചു ആ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പഠിച്ചു ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈഡഡ് മീഡിയം കഴിഞ്ഞു ഗൈഡഡ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരെ പഠിച്ചു അത് വയേർഡാണ് ഇനി അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം വയർലെസ് ആ വയറൊന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള അൺഗൈഡഡ് മീഡിയത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെ വേവാണ് റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഓക്കെ റേഡിയോ മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയോ മൈക്രോവേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആർ എം ഐ ഓക്കെ ആർ എം ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം അൺഗൈഡഡ് മീഡിയത്തിൽ വരുന്ന മൂന്നാൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോവേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് അൺഗൈഡഡ് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനും ഉണ്ട് എന്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും റെഡി അപ്പം എന്താ വേസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ദർ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് നാസ് നീഡ് നോട
ഓക്കെ റേഡിയോ വേവ്സിന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ലെസ് സീക്വർ ആണ് അത്ര സെക്യൂർ അല്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിൻസും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇനി മൈക്രോ വേവ്സ് ആണെങ്കിലോ ഓരോന്നിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നോക്ക പിന്നെ മൈക്രോ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് എനി സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ മൈക്രോ വേവ് എങ്ങനെയാ പോവാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അതിനൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ മൈക്രോ വേവ്സിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല മൈക്രോ വേവ്സിന് അങ്ങനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ റേഡിയോ വേവ്സിന് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ കണ്ടോ ഒരു രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റനിയും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റനിയും ഉണ്ടാവും അത് നേരെയാണ് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ നേരെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് വയോഡിനേക്കാളും ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓഫർ ഈസി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഡിഫിക്കൾട്ട് റെയിൻ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് മൈക്രോവേവ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ആൻഡന്നാസും നേരെ തന്നെ വെക്കണം ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ രണ്ട് ആൻഡന്നാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡന്നയും റിസീവിംഗ് ആൻഡന്നെ ഒരേപോലെയാണ് വെച്ചത് ഇടയിൽ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല തടസ്സം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻഡന്നാസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ അതാണ് മൈക്രോ വേവ് ഇനി ഒരു വേവും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ വേവ്സ് ഏതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് യൂസ് ഇഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തിരി അടുത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ അല്ലേ റിമോട്ട് നമ്മൾ റിമോട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് നമ്മൾ റിമോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വൺ ഡി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന അത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്ക് ആവില്ല ഓക്കെ എ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് റിസീവറും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഉണ്ടാവും നേരെയാണ് പോവാം ഓക്കെ ഓൺലി ടു ഡിവൈസസ് രണ്ട് ഡിവൈസസ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ റിമോട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചാനൽ മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ ഇടയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ ഈ ചാനൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അനിയനും അനിയത്തിയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്നും കാണുന്ന സമയത്ത് ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പോർട്സ് ചാനൽ മറ്റേക്ക് എന്ത് വേണം ആ കാർട്ടൂൺ കാണാം തീർന്നു അല്ലേ പ്രശ്നമായി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും യെസ് അവിടെ എന്ത് നടന്നു പ്രശ്നമായി അപ്പം നമ്മൾ ചാനൽ മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ മറ്റാൾ അനിയത്തി മുമ്പിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ ചാനൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ചാനൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയോ ഇല്ല മാറ്റാൻ കഴിയോ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇടയിൽ വേവ്സിന് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോങ്ങർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് വീക്കറാവും നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചാനൽ മാറ്റാം അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചാനൽ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പഠ
എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ വേണം അല്ലേ രണ്ട് ഡിവൈസസും ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുത്ത് തന്നെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ പറ്റാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ എന്താണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഉണ്ടോ ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോണും നേരെ തന്നെ പിടിച്ച് വെക്കാറാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇല്ല അടുത്ത് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല ബ്ലൂടൂത്തിന് എട്ട് ഡിവൈസ് വരെ നമുക്ക് ഒരേ സമയം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് വളരെ കുറവ് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്ര സമയം എടുക്കുമല്ലേ വലിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമല്ലേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോ ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് വൈഫൈ വൈഫൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വൈഫൈ മിസ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വൈഫൈയും ഇതുപോലെ റേഡിയോ വെബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോണിലും നമ്മൾ ടി വിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനും എന്തുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് വൈഫൈൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ വൈഫൈ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ നേരെ തന്നെ വെക്കണം രണ്ട് ഡിവൈസ് എന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഹോട്ട്സ്പോട്ടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറയണത് ആ വൈഫൈ ക്യാൻ കണക്ട് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് കുറേ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം ബി പി എസ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ആളും കൂടി അല്ല രണ്ടാളും കൂടി ഓക്കെ രണ്ടാളും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈ മാത്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണ്ടു വൈഫൈ കണ്ടു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വൈ മാത്സ് വൈ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻഡർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് ഫുൾ ഫോം നോക്കുക ഫുൾ ഫോം നോക്കണം എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻഡർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് വേൾഡ് വൈഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡും വയർലെസ്സും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വൈ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈ മാത്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വൈഫൈൻ്റെ ഒരു മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വേണോ വേണ്ട പിന്നെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കൂടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഓക്കെ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് റെയിൻ സ്റ്റോം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇടിമിന്നൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഹൈ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻട്രോപ്പലബിലിറ്റി അല്ലേ വൈ മാത്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര പണിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ സിഗ്നല് ട്രാൻസ് പ്രശ്നമാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റെയിനും ഭയങ്കര സ്റ്റോമും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഫ്രം എർത്ത് ടു എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അപ്പ് ലിങ്ക് അതായത് നമുക്കിപ്പ
ओके अब अम कटिस्टिक्स कटिस्टिक्स नमें ऐशन वाली लार्ज ऐरिया साइट पटो कवर पटो पक्षे भर एक्सपेव आलोच मनसू साइट यूस अल ऐशन वे नमक पटो कवर पटो साइट अद अक्सपेन्स कूड़ल कूड़ा पैसे चलव पेरमिशन अदारेशन वे नमुक इन वैफ ब्लूटूत कैटा आ ब्लूटूत ऑण आ ब्लूटूत ऑण आइट लिंक नमुक यूस अमुक पेरमिशन क्यों वे ओके इधर नम्बर नालाम इत्र आलका नमुक पढ़ान इत्र आलका नमुक ए पढ़ान आ डाट ट्रांसमिशन रेडियो वेवस यूस डाट ट्रांसमिशन नमुक पढ़ान सैटल क्लियर अब इन कुछ अधिक क्यों नमुक पढ़ी पल 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 टॉपिक्स नमुक पढ़ी अब निल श्रद्धि 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 इं नाम ऐटवर्क ए नमुक नैटवर्कदिया नमुक अल नमर ऐडिया कटी नैटवर्क चाप्टे कटे नैटवर्क चाप्टर ऐडिया कटीटे ओके अब इन ना पढ़ी ई डाट कम्यूणिकेशन नमुक कुछ डिवैस वे अल डाट कम्यूणिकेशन डिवैस दीस् डिवैस आर् यूस टू ट्रांसमिट रिसीव आंप्लीफ एंड ड्रो डाट सिग्नल अक्रोस नैटवर्क थ्रू वैरियस् कम्यूणिकेशन मीडिया कम्यूणिकेशन मीडिय नु अने कम्यूणिकेशन डिवैस अल ए डाट कम्यूणिकेशन डिवैस नमुक एन ईसी नैटवर्क इंटरफे का ओके नैटवर्क इंटरफे का अलग एन ईसी एस ए डिवैस दैट इनाब कम्यूट टू कणक्ट टू ए नैटवर्क नैटवर्क नमुक कणक्टे ना हेलप डिवैस नैटवर्क इंटरफे का अलग एन ईसी पर ओके अदाम नमुक पढ़ी डिवैस इतना चोटो रू मार मूं मार्क आईटोड़ी डिवैस तेजा हब्बाण हब्बे पर चोटो ओके इन रामा डिवैस हब्ब हब्बा हब्बा यूस वयर्ड नैटवर् डिवैस ऑफ सें नैटवर्क नैटवर्क कुछ डिवैस नमुक तमें कणक्टे हब्बे यूस ना हब्बे इन चाप्टर तेज नम का ओके अब हब्बा हब्बा नमुक नैटवर्स ना नैटवर्क डिवैस तमिल कम्यूणिकेशन हेलप डिवैस हब्ब ओके अड़ा स्विच हब्ब स्विच पक्षे स्विच इंटलिजेंट डिवैस अदायदा डाट किटिकाइन हब्बाण एल आवर्क कणक्टेट पशे स्विच अगर स्विचि बुद्धि इंटलिजेंट डिवैस स्विच आर्ण को आलका अलग ओके अब स्विच हब्ब तमिल मेन डिफरें स्विच इंटलिजेंट डिवैस डिवैस अटवर्क कम्यूणी कंप्यूट कणक्ट स्विच आर् कैपब ऑफ डिटर्मिंग द डेस्टेशन मिस् क्यों ओके डेस्टेशन इोटेद नोकी अच्छा पड़ डिवैस ऋपीटर इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वयरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू ए कम्यूनिकेशन मीडियम नमुक किटी सिग्नल नमुकूरी रीजनरें अगर रीजनरें डिवैस ओकेटर नालामा नमुक री 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 आलोच मीपीटर रीजनरेशन हेलप सिग्नल रीजनरेंट नेलप ऋपीटर ओके अड़ता ब्रिड्ज ओके ऋपीटर कड़ता ब्रिड्ज ब्रिड्ज इस डिवैस यूस टू सेंगमेंट ए नैटवर्क ए नमुक पाल पालमें रु स्थल तमें कणक्टियान अल अब नैटवर्क तमें कणक्टियान नवड़े ब्रिड्ज ओके अब अदर डिवैस कौ इवे नमक नैटवर्क 
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തതാണ് റൂട്ടർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡർ കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് യൂസിങ് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കണം സെയിം പ്രോട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വേണം ഒരു റിസീവർ വേണം ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ വേണം അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരേ പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് തമ്മിൽ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത് റൂട്ടർ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഏതാണ് നല്ല പാത്ത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഗേറ്റ് വേ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മറ്റേത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും എണ്ണാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു സെവൻ പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈ ഏഴെണ്ണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ഡിവൈസസ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഈ ഏഴെണ്ണം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഏതാണ് ഹബ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് റൂട്ടർ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് എന്താണ് ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി ഇ അതെന്താ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോയിങ് ടു ഓർ ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല ഞാൻ മൊത്തം പ്രശ്നമല്ലേ അല്ലേ ഒരു കൺട്രോൾ വെക്കണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ വേണം ആ കൺട്രോൾ ഇങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ ആര് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഒന്നാമത്താണ് മോഡം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോഡം മോഡം എന്താ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും അല്ലേ മോഡം മോഡം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മോഡം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ടെലിഫോൺ ലൈൻസിൽ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെലിഫോൺ ലൈൻസിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് അതായത് വോയിസ് മാത്രമുള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മോഡം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഇതാ മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസിലൂടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ആ ഇത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അതാണ് മോഡം ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഇതാ മോഡം കണ്ടോ മോഡം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ മോഡം അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതിനെ എന്താക്കി ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മോഡം മോഡത്തിന് കണക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോ യെസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി രണ
അപ്പൊ ആ തിരിച്ച് പൈത് പോലെ ആക്കാൻ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സറും നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്നാക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സറും കണ്ടോ ഒരുപാട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനെ ഒരൊറ്റ ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പുറത്തെത്തിയിട്ട് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ത് ചെയ്തു പലതാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയണത് എന്തെന്ന് പറയണത് എസ് നമ്മൾ ഉപയോഗ നമ്മുടെ പല പല ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്താ ഈ ടോപ്പോളജി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി കണക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ടോപ്പോളജീസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഡയഗ്രം പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ടോപ്പോളജീസ് നാല് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ബസ് ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജി രണ്ടാമത്തതാണ് റിങ് ടോപ്പോളജി പിന്നെ മെഷ് ടോപ്പോളജി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈ നാലെണ്ണാണ് നാലാമത്തത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈ നാലെണ്ണാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പോളജീസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ബസ് റിങ് മെഷ് സ്റ്റാർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അതുപോലെ സിമ്പിളും ആണ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സെക്ഷൻ ആയത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് നോക്കിക്കെ ബസ് പോലെ തന്നെ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കേബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേബിളിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റേനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ പല പല നോട്ട്സ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്താ അവിടെയൊക്കെ പല പല നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേബിളിലേക്ക് അല്ലെ ഇതാണ് ബസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും അവർക്കുള്ളതാണോ എനിക്കുള്ളതാണോ എനിക്കുള്ളതാണോ അങ്ങനെ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിയാൽ അത് പോകും ബസ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഡാറ്റ അതിലേക്ക് ഇടും ഇങ്ങനെയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം പൈസ ചിലവും ഇല്ല ആകെ ഒരു കേബിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്കിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കേബിളിന് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു നോഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പക്ഷേ നമ്മുടെ കേബിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബസ്സിന് ഈ ഒരു കേബിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ ഈ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്ക് പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ഫോൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു നോഡിന് അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കേബിളാണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ കേബിൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഈ കേബിളിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നോട്ട്സ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സീനും ഇല്ല പക്ഷേ കേബിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എന്തായി എന്താവും യെസ് നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രശ്നം മൊത്തം നെറ്റ്വർക്
ഹബ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും ഹബ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ സ്വിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക സ്വിച്ചിന് അറിയാ സ്വിച്ച് ഒരു ഇന്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് ആർക്ക് അയക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിന് അറിയാം അപ്പൊ സ്വിച്ച് എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് റിങ് ടോപ്പോളജി സോറി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മറ്റേതിനേക്കാളും ഈസി ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹബിനെ നമുക്ക് പുതിയൊരു നോട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ടു എക്സ്പാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു നോട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജിയിൽ ബസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ സീൻ ആവുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹബിനോ സ്വിച്ചിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നത്തിലാവും പിന്നെ കൂടുതൽ കേബിളിന് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് വേണം ബസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് കേബിളിന് വേണം ഇതിൽ ഇതിലാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പോളജി നമ്മൾ നാല് ടോപ്പോളജീസ് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പോളജി ആണ് റിങ് ടോപ്പോളജി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പോളജി ആണ് റിങ് ടോപ്പോളജി ഈ റിങ് ടോപ്പോളജി കണ്ടോ ഒരു റിങ് പോലെയാ ഒരു ഡിവൈസിന് ഒരു നോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോയി ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ടാൾക്കും ആ പ്രശ്നം ഇല്ലയെന്ന് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു നോടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലായി അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് റിങ് ടോപ്പോളജി അപ്പം ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇയാൾക്കായിക്കും ഇയാൾ ഇവർക്കായിക്കും ഇയാൾ ഇവർക്കായിക്കും അങ്ങനെ ആർക്കാണോ അത് ആവശ്യം അയാൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവർക്ക് ഒന്നും ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് പുറത്താക്കും അതിനെ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആർക്കും ആർക്കും വേണ്ട ആർക്കും അത് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഉള്ളതല്ല ആ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ആൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റിങ് ടോപ്പോളജി നോ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആസ് ഈച്ച് നോൺ ആംപ്ലിഫൈ ദ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് പൈസ അധികമില്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോഡ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെറ്റ് ഡിവൈസസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം മൊത്തം പ്രശ്നമായി അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ റിങ് ടോപ്പോളജി അപ്പം റിങ് കണ്ടല്ലോ ഒരു റിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് വട്ടത്തിലായിരിക്കും ഒരു ഡിവൈസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ പോവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് ആ നമുക്ക് പുതിയൊരു ആളെ ആഡ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പുതിയൊരു ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മെഷ് ടോപ്പോളജി മെഷ് ടോപ്പോളജി ഓക്കെ ഈ മെഷ് ടോപ്പോളജിയിൽ കണ്ട ഒരുപാട് കേബിൾ വേണം അല്ലേ ഒരാളെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അരു അതുകൊണ്ട് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കേബിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് കേബിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നോഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ ഈവൻ ഇഫ് വൺ പാത്ത് ഫെയിൽ ഒരു പാത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഈ ഒരു പാത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്തിന് പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലാവില്ല അതിന് വേറെ പാത്ത് ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പാത്ത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തൂടെ യെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്സ്പെൻസീവാണ് കാരണം എന്താ ഒരുപാട് കേബിൾസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര എന
ഏതാണ് ഏതാണ് പാൻ എന്ന് പറയാ അല്ലെ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലാന് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെ മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ വാൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും എണ്ണാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിനുള്ളിലുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലാന് ഇപ്പോൾ പാനിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ലാന് ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇൻ എ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് അത്രയും വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് അതിനുള്ളിലുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ ഓക്കെ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് ഇതെന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് വിത്തിൻ എ സിറ്റി മറ്റതൊരു ഒരു 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 ബിൽഡിങ് അല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ മാറി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിറ്റി മൊത്തം നമുക്ക് പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കൊരു കൺട്രി മൊത്തത്തിൽ ക്രോസിങ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി ഓർ കൺട്രി അത്രയും ഇല്ല സിറ്റി കൺട്രി എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നെറ്റ്വർക്കിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് ലാന് മാന് പാന് വാന് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ടൈപ്സ് ഓക്കെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് നമ്മൾ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത നാലെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എത്ര സെർവറും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പീർ ടു പീറോ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പീർ ടു പീറോ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറും പീർ ടു പീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സെർവറൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും തമ്മിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ റോ ഒരേ റോളാണ് ഒരാൾ വലുതാണ് ഒരാൾ സെർവറാണ് മറ്റൊരാൾ ക്ലയൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഒരാളാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളാണ് കൊടുക്കുക ഒരാളാണ് ക്ലയൻ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പീർ ടു പീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വെയിറ്റർ വരും അല്ലേ നമുക്ക് മെനു കാണിച്ചു തരും എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അയാൾ നമുക്ക് കാര്യം സെർവ് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അയാൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം സെർവർ അയാൾക്ക് റെസ്പോണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് ദ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കൺസിസ്റ്റ
ഓക്കെ അപ്പൊ പീർ ടു പീറില എന്താണ് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാ പക്ഷെ ഡെഡി ക്ലയന്റ് സെർവറിൽ ഒരു ക്ലയന്റും ഒരു സെർവറും കുറെ ക്ലയന്റ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണോ ക്ലയന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് ആര് കൊടുക്കും സെർവർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലയന്റ് സെർവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെർവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെർവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് സെർവറും ക്ലയന്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സെർവർ ചോദിക്കും സെർവറിനുള്ള എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ആ കാര്യം സെർവർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റ് സെർവർ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും മാറിപ്പോവരുത് ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓക്കെ അത് രണ്ടും മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ എണ്ണം സെറ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മിസ്റ്ററിയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറേ പല 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 ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ അല്ലാതെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനില്ല റെഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണോ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അയക്കും അത് കുറേ ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മളിപ്പോൾ കത്ത് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതാണ് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സും ഒക്കെ എഴുതും അല്ലേ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് അയക്കുന്നത് ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തും അവിടെ നിന്ന് അവർ സീലൊക്കെ വെച്ച് ആ അത് അവിടുത്തെ യൂണീക്ക് കോഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കും പിന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ സീൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ അഡ്രസ്സ് ആരുതാ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ആ വേണ്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്ക് അഡ്രസ് മീഡിയ കൺ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് ഓക്കെ മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയും ഈ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലി യൂണീക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു എക്സാഡസിമൽ നമ്പറാണ് അതിന് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിന് ബൈറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാനുഫാക്ചറർ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിന് ഓരോ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മാക്ക് അഡ്രസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും അത് മാറില്ല ആ നമ്പർ വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടോ ഈ എം 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 എന്ന് എഴുതിയത് അതാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ ഇതാണ് ഐ ഡി നമ്പർ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് 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 എന്ന് എഴുതിയ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കണ്ടോ അതാണ് സീരിയൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി നമ്പറും അതുപോലെ സീരിയൽ നമ്പറും ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് പോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് ഐ
Internet Service Provider, ISP. Okay? So, we will be Network Administrator. No, Network Administrator or Internet Service Provider. That is unique IP address. One node is provided. If we are connected to the network, we will be IP address. That is what we will identify. Okay? If we have a device connected to the network, we can send a message, a message, a communicator, a sender, a receiver, a protocol. What is the protocol? What is the protocol? We are starting in the chapter. What is the protocol? Rules. अल्ले रूल्स आना अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल इन द वर्नाल सेट ऑफ रूल्स आना मेन डिवाइसेस इन नेटवर्क एक्सचेंज डाटा विच इच अदर नेटवर्क के लिए हमारे डाटा से तो हमें कई मार रूम एक्सचेंज है इन द समय तक अवधे अवरे कंडे कुछ सेट ऑफ रूल्स अवरे बाली कंडे कुछ रूल्स हैं ना अधिने आना ह अब आदि ने वेरने था आना TCP/IP Transmission Control Protocol अलग गिल Internet Protocol TCP/IP मतलब फॉलो इंडिया वाले प्रोटोकॉल इंटरनेट चले कनेक्टेड इन द समय तक नमलक फॉलो चाहिए इंडिया इन द आलम फॉलो इंडिया प्रोटोकॉल आने TCP/IP अलग गिल Transmission Control Protocol इन द वाले तो इधर इंदा ना वाले कुछ प्रोटोकॉल्स आना यूज़ हेतु इंडर कनेक्ट डिवाइसेस ऑन द लोकल नेटवर्क्स एंड इंटरनेट वाले � कनेक्टेड चाहिए इन्हें तो पर डीसीपीआईप ये हमारे नेटवर्क के लिए को एक डिवाइस है ना कनेक्टेड इन्हें समय तक आदत पोना दें दाना फॉल आदत फॉलो चाहिए इन्हें रूल ऐ दाना अलग ही प्रोटोकॉल ऐ दाना इन्हें जो इच गए ना निगले लावरे मैंसर चाहिए इन्हें तो टीसीपीआईप आना ओके टीसीपीआईप ट्रांसमिशन इधर कोरे ए पैकेट चाकी डिवाइडे ब्रेक्स डाटा इंटर पैकेट्स कोरे कुंजी कुंजी पैकेट चाकी डिवाइडे हम इन्हें डे पाला रूट टी लोडे ये पैकेट इन्दे हम आ ये हमारे प्रोटोकॉल का प्रकार है इंगेन आदो पास ही हम पास ही इधर का इन्हें टे आवडे इत्तम तीर्च पाये इधर बोले आये टे आर कानो कोड करने दे � ओके इंगेरे आना हमले इंदुषी या हाँ वेरो टीसीपी आईपी उसे इधर तो हमले ट्रांसफर या अत बोले आठ तो दान हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अत तो प्रोटोकॉल आना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड टू रिसीव रेस्पोंसेस फ्रॉम द सर्वर साइड हमले Yes, apabila dua orang tanya, apa dia nama orang kacit protokol tu nak kena? Saya standard protokol for transferring request. Request itu ada di kena, ada kena orang ni lembah response ada di kena orang ni lembah. Maka, nama orang apa dia? Kacit protokol tu nama orang nak kena. Adalah beritanya adalah HTTP, full form important adalah hypertext transfer protocol. Okay, semua ini ni full form ni kalau orang pergi tu pergi kena ata. Inda ayam pergi kena, apabila ayam client dan server unda, mana nak request ayam kau no response ada no, pengen ni ialah ada. Adalah. Ini ada tu ada. FTP File Transfer Protocol अर्थात् तो एक प्रोटोकॉल है ना FTP अब ये प्रोटोकॉल से लोग के इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए लगे इधर आने चाहिए चाल TCP/IP है ना रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स नहीं लगा आना तो हम लोग बैठ जाएँ HTTP मैंने FTP File Transfer Protocol है ना तो हमको एक फाइल नेटवर्क के लोड़ा इच्छोड़ पे नवर वेब ब्राउज़र नमलो एक कार्य सर्च चाहिए इम्बन नमक का नमले इन्दु गुड़ को आ नमले इन्हें इंसर्ट से लोरी कीवर्ड अलेइ इन्दु के लोरी कार्य नमला ऐड चोड़ को नमले वेब नमले ब्राउज़र ले अलेइ नमले इन्दु के लोरी ब्राउज़र ले नमले कार्य का ऐड चोड़ तो आप आदिन्दे आईपी एड्रेस आ डोमेन Domain Name System, okay? Domain Name System, अलग इंगल DNS. इन्दर ना, नमक का 
നമ്മളിപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യൂലേ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രൗസറിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത കീവേഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കുള്ള ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡി എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതാണ് യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം യൂസ്ഡ് ബൈ വെബ് ബ്രൗസർ ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പം ഇതാ നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് എടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കൂലേ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യു ആർ എല്ലിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാവും ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ടാവും ഫയൽ നെയിം ഉണ്ടാവും അപ്പം പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെ എച്ച് ടി ടി പി കൊടുത്തു എച്ച് ടി ടി പി ആണ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണോ ഡൊമൈൻ നെയിം അതായത് നമ്മളിത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഡി എൻ എസിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റ് എടുത്ത് തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ നെയിം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫയലാണ് വേണ്ടത് ആ ഫയൽ നെയിമും കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എല്ലിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യു ആർ എല്ലിന് എപ്പോഴും മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കീം എന്നും കൂടെ വിളിക്കും ഡൊമൈൻ നെയിം അതിന് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഫയൽ നെയിം ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് തീർത്തു അല്ലെ നമ്മളത് പഠിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാവും അങ്ങനെ 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 മോഡൽ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കിനും ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഭയങ്കര ഭീകരനൊന്നും അല്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്ന് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക്സും നമ്മൾ തീർത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ യെസ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ സെറ്റാക്കാൻ പോവാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് പോലെ കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ ഈ ചാപ്റ്
അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇൻ്റർ അയ്യോ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ഈ കണക്റ്റിവിറ്റീനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഡയലപ്പ് കണക്ഷനാണ് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാ ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടെലിഫോൺ ലൈനോ ഒരു ഡയലപ്പ് മോഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് എ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ യൂസസ് എ കൺവെൻഷണൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആൻഡ് എ ഡയലപ്പ് മോഡം ടു ഡയൽ ആൻഡ് കണക്ട് ടു സെർവർ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിലുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനും ഒരു ഡയലപ്പ് മോഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണക്ഷനാണ് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ഷനും ഒരു മോഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലപ്പ് മോഡും യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പസ് ടു കണക്ട് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒരു കണക്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഹെൽപ്പസ് ടു കണക്ട് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ അടുത്തതാണ് വയർലെസ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി അവിടെ എന്താണ് ആ സെയിം സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വയേർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ വയേർഡ് കുറച്ച് എണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വയർലെസ് കുറച്ച് എണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ വയേർഡ് അത് നമ്മൾ വയേർഡ് വയേർഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റീൻ്റെ കുറേ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പഠിക്കാം ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡും അതുപോലെ ടെ കൺവെൻഷനൽ ടെലിഫോൺ ലൈനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലപ്പ് കണക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ അടുത്തത് വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡാണ് വയേർഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഐ എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം കേട്ടോ എ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് സർവീസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വോയിസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ വോയിസും ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഒരു വയേർഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഉള്ളത് ഇനി കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കോയാക്സിയൽ കേബിൾ നമ്മുടെ ടെലിവി ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിലേക്ക് ടി വിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഡി എസ് എൽ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഡി എസ് എൽ ഫുൾ ഫോം ഇട്ടോ ഫുൾ ഫോം എല്ലാത്തിനും പഠിക്കണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എഫ് ടി ടി പി അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത
എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനൊക്കെ മിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ വെറും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്കുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി സമയം കളയരുത് ഇനി കളയാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി കളയാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല ഇതുവരെ കളഞ്ഞത് പോട്ടെ അത് ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരിക്കലും കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളരെ വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ദിവസം വെറുതെ കളയരുത് ഇനിയും ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സംശയത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയരുത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പം ലീസഡ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ലീസഡ് ലൈൻ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് എഫ് ടി ടി എച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി ടി എച്ച് എന്താണ് ഫൈബർ ടു ദി ഹോം ഫൈബർ ടു ദി ഹോം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഫൈബർ ടു ബി ഫൈബർ ടു ദി ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സാണ് ഡയലപ്പ് കണക്ഷനും വയേർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡയലപ്പ് കണക്ഷനിൽ സ്ലോ ആണ് വയേർഡ് ഒന്നും കൂടെ ഹൈ സ്പീഡാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹയർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബി പി എസ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിക്വയേഴ്സ് ഡയലിങ് ടു കണക്ട് ടു ഐ എസ് പി ഐ എസ് പിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയലിങ് വേണം ഇവിടെ എപ്പോഴും കണക്ഷൻ ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡയലിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കണക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വയേർഡിൽ ഇനി ഇത് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ടെലിഫോൺ ലൈൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെലിഫോൺ ലൈന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് അറ്റേ ടൈം ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കോ ഈ ഫോണും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ വോയിസും ഇൻ്റർനെറ്റും ഇത് മോഡമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇത് ഡയലപ്പ് മോഡമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മോഡമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണ് ഡയലപ്പ് കണക്ഷനും വയേർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡും അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്തതാണ് ഏതാണ് ഇനി ഉള്ളത് വയർലെസ് ഉണ്ട് വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതും വയേർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരേ സ്പീഡാണ് അപ്പം അതിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി വയർലെസ് മോഡം ടാബ് അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ടാബ്ലെറ്റുകൾ അല്ലെ ടാബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള യു എസ് ബി ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വഴിയാണ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ഫ്രീഡം ടു അലോ യൂസർ ടു ആക്സസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രം എനി എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വയർലെസ് ആണല്ലോ അല്ലേ വയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റുമോ ഇല്ല വയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വയർലെസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച വൈ മാക്സ് അറിയാലോ വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ
അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് നമുക്ക് വി സാറ്റ് ഡിഷ് ആൻഡ് തന്നെ വേണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് എ ട്രാൻസീവർ ആർ റിക്വയർഡ് എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ട്രാൻസീവറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വി സാറ്റ് ഡിഷ് ആൻഡ് തന്നെയും കൂടെ വേണം പിന്നെ എ മോഡൺ അറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ദ യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ദ ട്രാൻസീവർ ഒരു മോഡം ഉണ്ടാവും യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മോഡം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ മോഡമാണ് യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മുടെ ട്രാൻസീവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്കൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് 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 ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർവീസസ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്നത് എന്തൊക്കെ സർവീസുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു 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 നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്താണ് ഈ ഡബ്ല്യു 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 ഒരുപാട് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ഹൈപ്പർ ഡോ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ്ഡ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരുപാട് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ഡോക്യുമെൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ്ഡ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്ബാണ് അല്ലെ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്ന ഒരുപാട് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഈറ്റ് സെർവർ മെയിൻറ്റെയിൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്തിനാ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എന്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളും ഡൊമൈൻ നെയിമും ഫയൽ നെയിമും ഒക്കെ എന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതിലുള്ള ബ്രോ ബ്രൗസർ അല്ലേ ഒരു ബ്രൗസർ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവറിന് സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അതാണ് ബ്രൗസർ ഈ ബ്രൗസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കൽ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രൗസർ വേണം ബ്രൗസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗസർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡെയിലി നമ്മൾ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു യു ആർ എൽ വേണം ആ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെബ് ബ്രൗസർ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ നാറ്റ് ബി യൂസ് ടു റിട്രീവ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ വെബ് പേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ ഒരുപാട് വെബ് പേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സാധനമൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്ത ആളെ എടുത്ത് തരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആരാണ് ഈ ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബ്രൗസേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒബേര അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രോമ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പല പല എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറുകളാണ് അല്ലേ ഈ ബ്രൗസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സർവീസാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിന് നമ്മുടെ ഗൂഗിളൊക്കെ അല്ലേ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഈ
കുറേ കീവേഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടിടണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഡി എൻ എസിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പേജ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും കുറേ പേജസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നതാണ് ഇ മെയിൽ ഇ മെയിലുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കും അല്ലേ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇതാക്കാൻ പറ്റും അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ നമുക്കൊരു സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളൊരു കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുക കാർബൺ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ഇതാണ് സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി സി ബി സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രമ്മും ടൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണ് നമ്മൾ അയച്ചു ഫ്രമ്മും ടൂ ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് വേറൊരാൾക്കും കൂടെ അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഇനി ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്കും കൂടെ നമുക്ക് അയക്കണം പക്ഷെ ഇയാളൊന്നും അത് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ബി സി സിയിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഇമെയിൽ ഒരു ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമുക്ക് സ്പീഡ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ ബി ഓൺ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇത് കാരണം ഇല്ല അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സ്പീഡ് ഈസി ടു യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഇമേജസ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഇമെയിലിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പൈസ ചിലവില്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് പോയി അയച്ചു കൊടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിലവില്ലല്ലോ ഇമെയിൽ കൊടുക്കാൻ അയക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ടോ നെറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ എനി വേർ അറ്റ് എനി ടൈം അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമെയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്ന പല പല സർവീസുകളാണ് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്ന സർവീസുകളാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്തൊരു സർവീസാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു സർവീസാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്തൊരു സർവീസാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നോളജീസാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറംസും സോഷ്യൽ ബ്ലോഗുകൾ മൈക്രോ ബ്ലോഗ് വിക്കീസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കോണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഈ ആറെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം എന്താണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റാണ് പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ആ സിനിമ കണ്ടു ആ സിനിമേനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ അതിന് വേറെ ആൾ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ത്രെഡുകളായിട്ട് പല ട
പിന്നെ വിക്കീസ് നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ ഇല്ലേ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇടാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നോക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അവരെ നോക്കും അവരെ ചിലപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എലോ പീപ്പിൾ ടു ആഡ് കണ്ടെന്റ് ഓർ എഡിറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ വെബ് പേജ് ടു ഫോം എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്കൊരു വെബ് പേജിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതാണ് വിക്കീസ് പിന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം അല്ലേ പിന്നെ കണ്ടന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടന്റുകൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമ്മൾ റീലൊക്കെ ഇടുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ീവ്സ് അല്ലെ കുറെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് പല പല കണ്ടന്റുകൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയേന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സർവീസസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയേൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് അത് തരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഇത് തരുന്നുണ്ട് കുറേ സർവീസസ് തരുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ കുറേ പേർക്ക് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് കുറേ പേരെന്താ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും ന്യൂസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് ത്രെറ്റനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വൈറസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറും അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ കയറ്റുമ്പോൾ ആ ഫയലിൻ്റെ കൂടെ നൊയഞ്ഞ് കയറുന്ന ആളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനെ അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും അല്ലെ അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് വേം കമ്പ്യൂട്ടർ വേം കമ്പ്യൂട്ടർ വേമും വൈറസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസിന് ഒരാൾ വേണം കയറണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വേമിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ മാൽവെയറ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വൈറസിന് അതില്ല വൈറസിന് എപ്പോഴും കൂട്ടിനൊരാൾ വേണം എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വേമിന് അങ്ങനെയില്ല വേം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മാൽവെയർ ആണ് ഒറ്റക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്ന ആളാണ് വേറെ ഒരാളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഒറ്റക്ക് തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ട്രോജൻ ഹോസ് ട്രോജൻ ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഓ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്താൽ ഫുൾ പ്രശ്നത്തിലാവും പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്
ഓക്കെ അതാണ് ഈ സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തതാണ് ഹാക്കിങ് അഞ്ചാമത്താണ് ഹാക്കിങ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ് നല്ല ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് ചീത്ത ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയാം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഹാക്കിങ് നടത്തും അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഓക്കെ ആ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹാറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കിട്ടണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളവരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കാം ആ ചീത്ത ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അവർ പാവങ്ങളായിരിക്കും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എഫേർട്ട് ആണ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിതാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ്ങിൽ ഹാക്കിങ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാനോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാക്കിങ് ചെയ്യാം അപ്പം ഹാക്കിങ് മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാക്കിങ് ചെയ്യാം അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫിഷിങ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഫിഷിങ് ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കളേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ഇതാ ഹാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഹാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് ഫിഷിങ് ഹാക്കിങ് പോലെ അടുത്തതാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിങ് എന്താണ് ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസ ഒക്കെ ആ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് തരും നമ്മളതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഷിങ് ഓക്കെ ഫിഷിങ് സംതിങ് ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയില്ല നമ്മൾ ആ ഫിഷിങ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീനിയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ഡീനിയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് സെർവറിനെ ഒരു സെർവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീനിയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ഡി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അതെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ബാങ്കിൽ നിന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടും അമ്മനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ പൈസ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണം എന്നൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ആഡ് വരും അല്ലേ ആഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തീർന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ആ ക്ലോസിൻ്റെ ആ ബട്ടൺ ആ സൈഡിലുണ്ടാവും അതെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ കാണുന്ന ആഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് ആ ആ ആഡ് കാണുമ്പം ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങളതെടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മാൽവെയർ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റാക്കുകൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫിഷിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എഴുതി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ അതിനായിട്ടും നമുക്ക് കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വൈറസ് കയറാതിരിക്കാനുള്ള ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ ചെയ്യുക ആ വൈറസ് ഉണ്ടോ അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വൈറസിന്റെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ആന്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആന്റി വൈറസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ എന്തിനാ അത് ആ പുതിയ വൈറസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ആയി പോകും മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫയർ വോള് ഇങ്ങനെ ഒരു വോള് പോലെ ഒരു വോള് പോലെ നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടും ഇതാണ് ഫയർ ബോൾ ചെയ്യുക അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ആൻറ്റി വൈറസ് സ്കാനേഴ്സ് ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞ സംഭവം ആൻറ്റി വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് കുക്കീസ് കുക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുക്കീസ് ആ സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഡാറ്റ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ ബി യൂസ് എ ബ്രൗസർ ടു വിസിറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്മളൊരു വെബ് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെബ്സൈ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെബ് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്തായിരിക്കും ആ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക അല്ലെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്തത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാ അത് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വൈറസ് ആയിട്ടല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾവേസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ ഹാക്കർ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഒരു ഹാക്കറിന് അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു കുക്കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതില്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫേസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പഠിച്ചത് ഫേസ്റ്റ് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർഷൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പക്ക തിയറി പോർഷനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാത്സും കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നില്ല ഫുള്ള് എന്താണ് ആ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിയറിയാണ് അല്ലേ ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത
ഇനി ടു ജി ആയപ്പോൾ ഡിജിറ്റലും കൂടെ വന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിജിറ്റലും കൂടെ വന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടു ജി ഇനി ത്രീ ജി ഓക്കെ അപ്പം ടു ജിയിൽ നമുക്ക് ജി എസ് എം സി ഡി എം എ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ടു ജി സിസ്റ്റംസ് ആണ് ജി എസ് എമ്മും സി ഡി എം എയും ഓക്കെ ജി എസ് എമ്മും സി ഡി എം എ ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ ആണ് ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ ഇതിലൊരു ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ടി ഡി എം എ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം എന്താണ് കോൾസ് നടത്താൻ പറ്റും സൈലോ സൈമിൾട്ടേനിയസ് കോൾസ് ഓൺ സെയിം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഒരേ കോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ് കോൾസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ആരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ജി എസ് എം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലും രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ജി പി ആർ എസും ഇ ഡി ജി എം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് ആണ് ഇ ഡി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഹാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ്സ് ഫോർ ജി എസ് എം എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സി ഡി എം എ സി ഡി എം എ എന്താ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ജി എസ് എം ആണ് ഒന്നാമത്തത് ജി എസ് എം ആയിരുന്നു ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ ആണ് ഇതെന്താണ് ടു ജിൻ്റെ സമയത്തുള്ള രണ്ട് പോപ്പുലർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജി എസ് എം ആണ് രണ്ട് എന്താണ് സി ഡി എം എ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ഒരു ഒറ്റ വേർഡിലൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം സെവറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ സെൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓവർ എ സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഒരു സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോയിസ് ക്വാളിറ്റി ജി എസ് എമ്മിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ ബെറ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇപ്പം സി ജി എസ് എമ്മിനേക്കാളും സി ഡി എം എക്ക് ഒന്നും കൂടെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിഗ്നൽ വിത്ത് വൈഡർ ബാൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറ്റേനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സി ഡി എം എ എന്താണ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ആണ് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരേ സമയം ഒരു സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സി ഡി എം എ അപ്പോൾ സി ഡി എം എ പിന്നെ തേർഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൂടി ഓഫർ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് അല്ലെ ഒന്നും കൂടെ ഹൈ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞു അതിന് വയർലെസ് ഐ പി ബേസ്ഡ് ആക്സസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതാ അതിലൊരു നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ പോർഷനിലുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ പഠിച്ചാൽ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആകെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് അതാണ് എസ് എം എസ് നമുക്ക് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എസ് എം എസ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഷോർട്ട് മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ആണ് എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടുക്ക എത്തുക എസ് എം എസ് സി ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്കാണത് പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ അയാളുടെ ഈ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ആളുടെ
എം എം എസ് എന്താ മൾട്ടി മീഡിയ മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസും കൂടെ നമുക്കിതിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എൻ എം എം എസ് സർവീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻകമിങ് ആൻഡ് അഡ് ഗോയിങ് മെസ്സേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാതും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതാണ് ജി പി എസ് അടുത്തത് അതെന്താ ഒരു സാറ്റലൈസ്ഡ് ബേ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അടുത്തത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് കോമ്പോണൻസിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്താ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് ആ കാർഡിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരുന്ന ഒരു സർവീസാണ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു സർവീസാണ് എന്താണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റാസ് അതിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്മ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള സിം കാർഡ് അതെന്താ അതൊരു സ്മാർട്ട് കാർഡാണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ടാവും സിം കാർഡിൽ അപ്പോൾ അതൊരു സ്മാർട്ട് കാർഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഓക്കെ അത്ര എണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് എസ് എം എസ് ആണ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് പിന്നെ എം എം എസ് ആണ് മൾട്ടി മീഡിയ മെസ്സേജ് സർവീസ് പിന്നെ ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഒരു കുഞ്ഞിതായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഓപ്പ നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക്ബെറി അങ്ങനെയൊക്കെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ ഇതൊരു ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീന് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്താണ് അല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ യൂസറും ഇവരും തമ്മിലുള്ള അതിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ഹാൻഡ്സെറ്റ് അലയൻസ് ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യലി സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ലൈസൻസ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിലുള്ള കുറേ സർവീസുകൾ ഗൂഗിൾ സർവീസുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് കുറേ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ സർവീസുകൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഓയിസ് ഇസ് ഫ്രീ ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നീഡ് എ ലൈസൻസ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും കുറേ ഗൂഗിളിൻ്റെ കുറേ
അപ്പൊ മക്കളെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഒരു റിലേറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തത് അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് വേറെ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലാണ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ രണ്ടും ഇന്റർനെറ്റും നെറ്റ്വർക്ക്സും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ അത് എടുത്ത് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ സെറ്റായി അപ്പൊ മിസ്സിന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പഠിക്കും അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പം തല കറങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ തല കറങ്ങാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റാക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യം മിസ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീസ് വരുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തീർത്തു നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ റെഡി ആണോ ഈസി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ യെസ് അപ്പോൾ മിസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോർഷൻ എന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീഡിയംസ് കണ്ടു അല്ലെ ഗൈഡഡും അൺഗൈഡഡും അതിൽ ഗൈഡഡിൽ നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നാൾക്കാരുടെ പേര് ഓക്കെ ആ പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം അല്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ മൂന്നാൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ആയി ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ പോയി 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 ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആളെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മിസ് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് നോക്കാറുണ്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മിസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നാളത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോയരുത് നാളെയും ഇതേ സമയം കൃത്യം എപ്പോഴാണ് കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് നാളെ വരാൻ പറയാം ഓക്കെ നാളത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും തീരും റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ